सबसे पहले समरी का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन है प्रिपेयर अ समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिव अ सुटेबल टाइटल यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स द पॉइंट्स आर एज नंबर वन ऑयल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरा पॉइंट दिया है आर्म डिपेंडेंस टाइप्स ऑफ ऑयल मिनरल ऑयल ओरिजिन ऑफ क्रूड ऑयल फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल फॉर्मिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कॉन्टिनेंटल ड्रिप तो ये तमाम हमारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट को लेकर हमको समरी तैयार करना है सबसे पहले देखते हैं पैसेज कि पैसेज में हमको पहला पॉइंट कहाँ मिलता है पॉइंट हमारे पास है ऑयल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अब देखिए ये पॉइंट्स को हम पैसेज में कहा फाइंड आउट करते हैं ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी वी डिपेंड ऑन इट एज फ्यूल फॉर हीटिंग ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ पावर ठीक है तो यहां हमको कुछ पॉइंट मिला है उसके बाद देखिए यहां पर For centuries, animal and vegetable oils have been used for cooking and as a source of artificial light. But it is mineral oil which meets most of the world's needs today. ये देखिए हमें एक point मिला है Point है oil as a source of energy. और ऐसे तमाम points पर हम अपने short sentences बनाएंगे जैसे कि ये oil is a source of energy. For heating, transport and generation of power. दूसरा पॉइंट देखते हैं पॉइंट है आर डिपेंडेंस इन लाइन्स में ये पॉइंट हमें मिलता है वी डिपेंड ऑन एट एज फ्यूल फॉर हीटिंग ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ पावर फॉर सेंचुरीज एनिमल वेजिटेबल ऑयल्स हैव बीन यूज फॉर कुकिंग एंड एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट बट इट इज मिनरल ऑयल विच मीट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टूडे आर डिपेंडेंस मीन्स वी द ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ऑयल हम इंसान ही है जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे ह्यूमन बींग्स और सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हमारे दो पॉइंट्स इन दो पैरा में कंप्लीट हुए तीसरा पॉइंट टाइप्स ऑफ ऑयल आपने गौर किया होगा तीसरा पॉइंट भी हमें दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता है देखिए फॉर सेंचुरीज एनिमल वेजिटेबल ऑयल्स हैव बीन यूज फॉर कुकिंग एंड एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट बट इट इज मिनरल ऑयल विच मीट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नीड्स टुडे और सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा different types of oil include animal and vegetable oil used for cooking and source of artificial light चौथा पॉइंट है मिनरल ऑयल ये पॉइंट हमें तीसरे पैराग्राफ में कुछ लाइन और पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में मिल जाता है लाइन कुछ इस तरह से है मिनरल ऑयल ओरिजिनेट फ्रॉम द कार्कास ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी मिनरल ऑयल ओरिजिनेट होता है और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए तो हमारा सेंटेंस होगा Mineral oil used for power generation originates from the earth. Fifth point देखिए origin of crude oil जो हमें third para में मिलता है Crude mineral oil of the earth as a thick brown or black liquid with a with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual quality. Most of them are oh. combination of hydrogen. and carbon in varying proportions such hydrocarbon are also found in other forms such as bitumen as fuel and natural gas in lines mein hame kya pata chalta hai ke crude oil ye zameen se nikalta hai jisme hydrogen carbon ke mukhtalif combinations hote hain to fir hamara sentence kuch is tarah se hona chahiye
crude oil comes out from the earth in the form of combinations of hydrogen and carbon in varying forms point number 6 formation of crude oil ye point bhi hame teesre para mein milta hai to chalo pehle lines pad lete hain as this material hardened it becomes sedimentary rock and effectively shut out the oxygen so preventing the complete decomposition of the marine deposit underneath the layers of sedimentary rock become thicker and heavier their pressure produces heat which transform the tiny carcasses into crude oil in a process That is still going on today. जैसा कि हमने जाना मरीन डिपोजिट सैंड और सिल्ट में दब कर हार्डन हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक ऑक्सीजन पूरी तरह रोक देती है जिससे डिकम्पोजिशन पूरी तरह खत्म हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक हेवी और थीकर होने की वजह से एक प्रेशर तैयार होता है जिससे हीट तैयार होती है और हीट की वजह से जितने टाइनी कारकाज है वो क्रूड ऑयल में तब्दील हो जाए अब ये तमाम इंफॉर्मेशन को हम अपने अल्फाज में छोटे छोटे जुमले बनाकर लिखेंगे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक शट्स आउट द ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट अंडरनीथ एंड फॉर्म्स डैम इन टू क्रूड ऑयल पिछले पॉइंट के वक्त ही हमें सेडिमेंट्री रॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है समरी के लिए लाइंस पढ़ते हैं और मिलियंस ऑफ डेयर्स दीज डेट क्रेचर फॉर्म अ लार्ज डिपॉजिट अंडर द सी बैग एंड ओशन करंट कवर दैम विथ अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सेल्ट एज दिस मटेरियल हार्ड एंड इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक टाइनी क्रेचर और प्लांट्स को ओशन करंट्स सैंड एंड सिल्ट से ढकता चला रहा है जिससे टाइनी क्रेचर और प्लांट्स सख्त होकर सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम अपने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ओशन करंट्स कवर टाइनी क्रिएचर्स एंड प्लांट्स विथ सैंड एंड सिल्ट हार्डनिंग एंड टर्निंग दैम इन टू सेडिमेंट्री रॉक्स चलो समरी का लास्ट पॉइंट देखते हैं आखिरी के तीन लाइनों के अंदर आपको ये पॉइंट्स मिल सकते हैं देखेंगे लाइंस द अर्थ क्रस्ट इज स्प्लिट इनटू अ फ्यू ह्यूज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स व्हिच मूव कंटिन्यूसली रादर लाइक राफ्ट्स ऑन अ स्लगिश टाइड जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिप तो हमने समझा बड़े आजम की प्लेट्स के टुकड़े बटे हुए जमीन की परत बर आजम के बड़े टुकड़ों में बटी हुई है और इन बड़े टुकड़ों को बर आजम प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट्स लकड़ी के टुकड़ों पर हाँ तैरते रहते हैं इन बर आजम प्लेट्स की हरकत को जियोलॉजिस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं तो चलो इस इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदाज से छूटा करके समरी में शामिल हो The Earth's crust is split into a few huge continental plates. These moves continuously like rafts on a sluggish tide. This movement is called continental drift. तो ये देखिए हमने कुछ summary points निकाल लिए लेकिन ये अभी लॉजिकल नहीं है तो इस पर अगर हम गौर करें तो लॉजिक समझ में आ जाएगा जैसे कि यहाँ ऑयल के बारे में कहा सबसे पहले बताया है कि व्हाट इज ऑयल और ये ह्यूमन नीड्स है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा ह्यूमन ठीक है ऑयल का इस्तेमाल ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग करता है इसलिए हम हमारा सब्जेक्ट लेंगे ह्यूमन बींग और लॉजिकली इन तमाम को अरेंज करेंगे कुछ जो पॉइंट्स हमने निकाला है ये लॉजिकल नहीं लॉजिकल होगा कुछ इस तरह से ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस और दूसरा पॉइंट होगा ऑयल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ पावर और तीसरा पॉइंट हम लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल इंक्लूड एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल यूज फॉर कुकिंग एंड सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ चौथा पॉइंट होगा मिनरल ऑयल यूज फॉर पावर जनरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ पांचवा पॉइंट होगा रूट 
oil comes out from the earth in the form of combination of hydrogen and carbon in varying forms or chhata kuch is tarah se formation of sedimentary rocks shut out the oxygen and prevent complete decomposition of marine deposit underneath and transform them into crude oil point number 7 hoga for a period of time the ocean currents cover tiny creature and plants with sands and silt hardening and turning them into sedimentary rocks the last point is the earth crust is split into a huge continental plates these moves continuously like rafts on a sluggish tide this movement is called continental drift aur is summary ke liye suitable title मिनरल ऑयल या इस जैसा कोई और और जब ये काम कर लोगे तो एक सूटेबल टाइटल आपके जहन आ जाए अब आप क्या कीजिए कि अब इस तरह के दूसरे पैसेजेस लीजिए समरी के और जिस तरह की थिंकिंग प्रोसेस से हमने ये पूरी समरी को बनाया है इसी प्रोसेस को उस पैसेज पे अप्लाई कीजिए और देखिए कि आप कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं और ये कामयाबी आप प्रैक्टिस में ही मुजमिर है छुपी हुई अगर आपको अच्छे से समरी करना सीखना है तो आपको कम से कम 25 से 30 पैसेज की समरी बनानी पड़ेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी कंस्ट्रक्शन भी इम्प्रूव होगा तो इनशाला आपको फायदा होगा तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ थैंक यू वेरी मच